ഹലോ എവ്രിവൺ നമസ്കാരം സൗമ്യ സൗട്ട് ഓഫ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇടിച്ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ് അതായത് ഇടിച്ചക്ക അവിയൽ ചക്ക അവിയൽ എത്ര ആൾക്കാർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ മോരൊന്നും ചേർത്തിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ മോരിന് പകരം ഇവിടെ നിന്ന് ചേർക്കുന്നത് മാങ്ങയാണ് അപ്പം അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു പകുതി ഇടിച്ചക്ക അതിൽ ചക്കക്കുരുവും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഒരു മാങ്ങ നീളത്തിൽ മുറിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മാങ്ങയുടെ പുളി അനുസരിച്ച് വേണം മാങ്ങ ചേർക്കാൻ മീഡിയം പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങ ചേർക്കാം അല്ല നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു അര മാങ്ങയൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ ഒരു തേങ്ങ ചിരവിയത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം എനിക്കിവിടെ മീഡിയം എരിവ് മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു അര ടീസ്പൂണിന് താഴെ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂണ് ടു അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ വേണ്ട അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കുറവ് മതി ജീരകം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി അരയ്ക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് വേണ്ട വയ്ക്കാം കേട്ടോ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ ഒന്ന് മിക്സഡ് ജാറിലേക്ക് എടുത്തേ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസാക്കി ഇടുകയാണെങ്കിൽ വേഗം ചൊപ്പിഞ്ഞ് കിട്ടും കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഞാനതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് വരാം കേട്ടോ ഞാനിതിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തരയ്ക്കണം ഞാൻ ആക്ച്വലി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ കാര്യമേ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ ഈ ചതച്ചെടുത്ത ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ നമ്മൾ ഈ ചക്ക വേവാൻ ഇടുമ്പോൾ അതിലേക്കും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചത ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ചക്ക ഒന്ന് നമുക്ക് വേവാൻ ഇടാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചക്ക നിട്ട ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എത്ര വേണം എന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളു കേട്ടോ ഞാനതിൽ ചക്കക്കുരു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇടിച്ചക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചക്കക്കുരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കണേ ഞാനിപ്പോൾ ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര വെള്ളം പോരാ കുറച്ചും കൂടെ വേണ്ടി വരും ചക്ക വേവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരെയൊക്കെ വെക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് ഈ കഷ്ണങ്ങളുടെ മുകളിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിക്കട്ടെ 
ഞാനൊരു പകുതി വേവ് ആകുമ്പോഴേ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാ സ്പൂണിന് മുകളിൽ അര സ്പൂണിന് താഴെ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഞാനിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മുക്കാ ഭാഗം വറ്റണ സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് മാങ്ങ ചേർത്ത് വെക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ചക്ക മുക്കാ വേവ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മാങ്ങയുടെ പുളി അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മാങ്ങയാണ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റട്ടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റട്ടെ കേട്ടോ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ച് നോക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കുഴപ്പമില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചക്ക അവിയലിൽ ചക്കയുടെ കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പച്ചക്കറികൾ ചേർക്കാവുന്നതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ക്യാരറ്റോ കുമ്പിളങ്ങിയോ അതുപോലെ മുരിങ്കായൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ല വേറൊരു നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും വിഷുക്കഞ്ഞിറ് കൂടെയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് വിഷുക്കഞ്ഞിർ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കറിയേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഞാനൊരു ഇല മുറിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ മറന്നു ഇപ്പോൾ രാത്രി ഇലകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഇല വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇളക്കണ്ട ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ഇല വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലൊരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ തുറന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഇലയിലത്തെ മണം ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫ്ലേവറാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതി എത്ര ടേസ്റ്റിയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കാമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാനിതിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് കണ്ടോ ആവിയൊന്നും പുറത്തൊന്നും പോയിട്ടേ ഇല്ല കണ്ടോ നല്ല ഒലർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വിഷുവിന് ഈ അവിയൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്താണ് ഓണത്തിൻ്റെ അവിയലും വിഷുവിൻ്റെ അവിയലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്നറിയുമോ ഓണത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയാലും എല്ലാ പച്ചക്കറിയും ഇട്ടേ അവി
പക്ഷേ വിഷുവിന് അതല്ല നമുക്ക് വിഷുവിൻ്റെ സമയത്ത് ചക്ക കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ചക്ക അവൈലബിൾ പറഞ്ഞാൽ വിഷുവിന് മാത്രം പറ്റുന്നൊരു ഐറ്റം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വിഷുവിന് ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം എന്തായാലും എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇല്ലയെന്ന് എനിക്കറിയാനുള്ള ആകെയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്ര പേര് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതെനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി വേറെ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പപ്പം കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കെത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേ സേഫ് അപ്പോൾ നാളൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബ ബൈ ടേക്ക് കെയർ പിന്നെ ക്ലോസ് വ്യൂ എന്താ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ ഇതാണ് അവിയലിൻ്റെ ക്ലോസ് വ്യൂ